എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മഞ്ജൂസ് കിച്ചൻ്റെ വർണ്ണശബളമായ സന്തോഷമുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കണവ നിറച്ചത് അഥവാ കൂന്തൽ നിറച്ചതാണ് കേടുപാടൊന്നും ഇല്ലാത്ത നാല് മുതലക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കണവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കണവയുടെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിറയ്ക്കാം കേട്ടോ ചിലർ അതിൻ്റെ കൂടെ ചോറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് വീണ്ടും വേവിച്ചൊക്കെ എടുക്കും ഇങ്ങനെയും ചെയ്യും കൈ പുകയുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കൈ പുകയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കരിക്കില്ലേ കരിക്ക് തേങ്ങയും അല്ല തീരെ എളുപ്പം അല്ലാത്ത ആ കരിക്ക കരിഞ്ഞിട്ട നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്കിനി നമ്മുടെ കണവയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല നിറയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും പേടിക്കരുത് നമ്മുടെ കണവ നിറച്ചത് നല്ല കിടുങ്ങാച്ചിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മന്തി വർത്താൻ എന്നോട് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ശേഷം ആവശ്യമുണ്ടായി ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് ഈ മാതിരി വെളിച്ചെണ്ണയും പൊട്ടിത്തെറിച്ച് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കുട്ടി കേട്ടവൻ ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് എരില്ല അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതൊക്കെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഭക്ഷണത്തിന് മുട്ട് വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്നതാ ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കണവ നിറച്ചത് അഥവാ കൂന്തൽ നിറച്ചതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മഞ്ചസ് കിച്ചനിൽ അതൊന്ന് ചെയ്യണം അതെൻ്റെയും കൂടി ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് കണവ ഫ്രൈ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അധികം ചെയ്യാത്തൊരു സംഗതിയാണ് കണവ നിറച്ചത് പക്ഷേ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കണവ നിറച്ചത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പാൻ വെക്കുകയാണ് പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആറ് കണവ മേടിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ആറ് ആറ് കണവയായിരുന്നു അമ്മ അര കിലോ കിട്ടിയ ആറ് കണവ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നിറച്ചാൽ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് കേടുപാടൊന്നും ഇല്ലാത്ത നാല് മുതലക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കണവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാലെണ്ണം ബാക്കി അതിൻ്റെ തലയും തലയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി പൊട്ടിപ്പോയ കണവെല്ലാം കൂടി ഞാൻ കുനു കുനാന്ന് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കണവ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ഈ കണവയുടെ ആ കുഞ്ഞു പീസുകളെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് പാൻ ചൂടായി എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇപ്പോൾ വലിയ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇതിനൽപ്പം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ വെള്ള വെള്ളം ഉറങ്ങി നല്ലോണം ഇനി കാസ് ഒന്ന് പച്ചണം ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് മൂടിയിരിക്കട്ടെ അപ്പോ നമ്മുടെ ഇത് ഏതാണ്ട് പരു ഏതാണ്ടല്ല നല്ലോണം പരുവായി വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ ഒഴിച്ച എണ്ണയിൽ കിടന്ന് അത് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ആ മുളകൊക്കെ മൂത്തു അപ്പം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം നമുക്ക് 
ആ പാൻറ്റോട് തന്നെ കുറച്ച് അന്വേഷിക്കാവേ ഇനി അതിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഞാൻ അരടിയിട്ടിട്ട ഒരു മണമൊക്കെ ഇളകും അതിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി കുനു കുനാന്ന് അരിഞ്ഞതാണ് പേസ്റ്റല്ല അരിഞ്ഞത് ഈ കണവയുടെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിറയ്ക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കണവയുടെ ബാലൻസ് ഉള്ള ആ ബോഡി പോർഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് കൂട്ടിയാണ് അത് വെച്ചേക്കുന്നത് ചിലർ അതിൻ്റെ കൂടെ ചോറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് അരിയൊക്കെ വെച്ച് അത് വീണ്ടും വേവിച്ചൊക്കെ എടുക്കും ഇങ്ങനെയും ചെയ്യും അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് അതൊരു വിധമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊത്തി നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സവോള ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പിടാം കൈ പുകയുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കൈ പുകയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തേക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുകച്ചിൽ കൂടും കുറേ നാളായി അങ്ങനെ പുകഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം പുകയുന്നുണ്ട് ഇതൊരുവിധം ആയി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ നമ്മുടെ കൂന്തൽ ആ അതും കൂടെ ഇതിനകത്തൊട്ടിടാവേ ഇനി നമുക്ക് പൗഡറുകളിടാം ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല ലേശ കുരുമുളക് പൊടി ഇച്ചിരി ഒരു കളറിന് ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയുള്ളേ അതും പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണേ തക്കാളി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പം വേഗം അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വഴന്ന് മസാല നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിലെ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കരിക്കില്ലേ കരിക്ക് അതായത് തീരെ എളുപ്പം കരി കരിക്കല്ല തേങ്ങയും അല്ല തീരെ എളുപ്പവും അല്ലാത്ത ആ കരിക്ക കരിഞ്ഞിട്ട നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എനിക്കതൊന്നും കിട്ടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ഇട്ടാലും മതി തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടാലും നല്ലതാണ് പക്ഷെ കരിക്ക് ഇടുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചെപ്പിടാം അപ്പം മസാല ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇച്ചിരി ആറിയിട്ട് വേണം ബാക്കി പരിപാടികൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ടെമ്പറിൽ നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആറട്ടെ ഓക്കെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മുടെ കണവയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല നിറയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ എടുക്കുക അതായത് ഏറ്റവും ഒറ്റം വരെ അങ്ങനെ അങ്ങ് നിറയ്ക്കരുത് കേട്ടോ ഒരിച്ചിരി ലൂസ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കണം കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാൻ നിറച്ചിട്ടുള്ളേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കാം അടുത്ത കണവ എടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ അതിലും ചെറിയ കണവയായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് എനിക്ക് പക്ഷേ കിട്ടിയത് ഇച്ചിരി വലുതായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ കണ കൊണ്ട് അറ്റം വരെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അമ്മേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും പേടിക്കരുത് അതിലും ആവശ്യത്തിന് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്ത കണവ എടുക്കാം ൂൺ 
തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ അറ്റത്തോട്ട് ചെന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അപ്പോൾ അതും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കണവയും നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കൈ ഒന്ന് കഴുകണം അപ്പം നമ്മൾ നാല് കണവയിലും നിറച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ട്യൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ഇതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കണവേനെ ഇതേപോലെ ലോക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ നാലെണ്ണം അടുത്തത് ലോക്ക് ചെയ്തു അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യും ഒരെണ്ണം കൂടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ കണവയും നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തേ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് മൈദയും മുളക് പൊടിയും അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ കണവേനെ ഈ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പൊടിയിലോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടേക്കാം ഇനി നമ്മൾ പൊടിയിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് കഴുകി തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കൈയൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയായി ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫ്രൈ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ മീനൊക്കെ വറുക്കുന്നത് പോലെ സാവധാനം അത് മുരിഞ്ഞ് വരേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ കണവേനെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ആ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലയും കൂടി ബാക്കി വന്നായിരുന്നു ആ മസാലയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് പെരട്ടി അങ്ങ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പം നല്ല പാൻ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുക കണവയൊക്കെ നല്ല മുരിഞ്ഞ് നല്ല ഡാർക്ക് സീനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പരപ്പും ആ മുരിഞ്ഞതും എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല സൂപ്പറായിട്ടായിട്ടിരിക്കണം നല്ല മണവും നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കില്ലാവേ നോക്ക് നമ്മുടെ കണവ നിറച്ചത് നല്ല കിടുങ്ങാച്ചി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആര് വരും ആര് വരും ആര് വരില്ല ഞാൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാം ആയ സന്തോഷ് അയ്യോ ഇത്രയും നാളെ എന്തിന് ഗ്രേവിയോടുകൂടിയൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതന്നെ ഒരു മന്തി വർത്താൻ എന്നോട് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല ഇതുകൊണ്ട് ജ്യൂസി മോഡലാണ് അതല്ലേ 
ശരിക്കും <laughs> 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 അപ്പൊ മഞ്ജൂസ് കിച്ചൺ ഇവിടെ തീരുകയാണ് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും ഇത് ഞാൻ നോക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് അപ്പോ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ സി യു ലവ് യു സോ മച്ച് എനിക്കെന്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായി ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് ഈ മാതിരി വെളിച്ചെണ്ണയും പൊട്ടിത്തെറിച്ച് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വൃത്തി കേട്ടവൻ എന്നാൽ പിന്നെ പോട്ടെ അപ്പൊ ടാറ്റ അടുത്താഴ്ച വേറൊരു ഡിഷുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓടി വരും അതുവരേക്കും